നശിച്ച ജാതി മതാന്തതയുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും ദൈവങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും വിമോചിപ്പിച്ച നവോത്ഥാന വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു അവർണരും അസ്പൃശ്യരും ഐത്ത ജാതിക്കാരുമായ പതിതവർഗത്തിന് പൊതുവഴികളും പൊതുക്ഷേത്രങ്ങളും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും എന്നു വേണ്ട പൊതുവായ എല്ലാം വിലക്കിയ കാലത്തോടെ ഏറ്റുമുട്ടിയാണ് നാരായണ ഗുരു ഇവിടെ പുതിയൊരു ദൈവിക വിപ്ലവത്തിന് നന്ദി കുറിച്ചത് മനുഷ്യരെ ദൈവങ്ങളിലേക്കും ദൈവങ്ങളെ മനുഷ്യരിലേക്കും ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് നാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രതിഷ്ഠാ വിപ്ലവത്തിന്റെ സകല നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളും മലയാളി മറന്നെങ്കിലും മറന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യ വിമോചനത്തിന്റെ മാതൃക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കന്നഡ ക്ഷേത്രം വടക്കുള്ള മലയാളിക്ക് മംഗലാപുരം ഒരു ചരിത്ര നഗരമാണ് കുതിരോളിയിലെ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ഈ ഗോകർണനാഥ ക്ഷേത്രം ആ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രൗഢമായൊരു കവാടവുമാണ് കേരളം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കേട്ട ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ മുഴക്കങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പിറവി ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന ഗുരുവചനം വെറുതെ കന്നഡയിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ നിന്ന് അണുപോലും പിന്മാറാതെ പുതിയ വിമോചന ചിന്തകൾ കൂടി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു എന്നതാണ് ഈ ആരാധനാലയത്തിന്റെ മഹത്വം ആദ്യം ശിവനുണ്ടാകട്ടെ ആത്മഫലം പിന്നീട് വന്നുകൊള്ളു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് ഒരു ശിവരാത്രി ദിവസം നെയ്യാറിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കിറങ്ങി ഒരു വലിയ കല്ലുമായി പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞതാണത് കൊടിയ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിലും ജാതി വ്യവസ്ഥയിലും അണ്ടിറങ്ങിയ ജനതയ്ക്ക് ആ വാക്കുകളേക്കാൾ ആത്മഫലം പകരുന്ന മറ്റെന്തു പ്രതിഷ്ഠ വേണം അരുവിപ്പുറത്ത് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഗുരു നടത്തിയ പ്രതിഷ്ഠായാത്രയുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് മംഗലാപുരത്തെത്തി ഗോകർണനാഥനെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശ സ്വരൂപനെന്ന് അപ്പൊ ഗുരു ജന്മം കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനം ഗുരുവിനാണ് ആജ്ഞതയിലും അന്ധതയിലും കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ജി വന്നപ്പം പറഞ്ഞ എന്തോ പ്രാന്താലയം ആ പ്രാന്താലയത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്നാക്കി തീർത്തുന്നതിൻ്റെ മൂല ആധാരശില ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഒരു പൊന്നുമോനും അത് അവകാശപ്പെടാനാകത്തില്ല അയ്യങ്കാളി മുന്നത്ത് പത്മന ഇവരെല്ലാം ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പം ഗുരു അത്ര അതീതന അതീതനായിരുന്നു എല്ലാത്തിലും പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുരു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം മാത്രം ഗുരുവിൻ്റെ അമാനുഷികത്വം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പൂജിക്കുന്ന ഗുരുവിനാണ് അവിടെ ഗുരു പൂജയിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കാപ്പിയാണ് ആ കാപ്പിക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഇപ്പം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാപ്പി വയ്ക്കത്തില്ല തീർത്തുമല്ല ശുദ്ധജലമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സംസാരിക്കാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്ന രക്ഷകർത്താ രക്ഷ രക്ഷ രക്ഷകർത്താക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന വെച്ചും പറഞ്ഞ് ഇന്നപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല അത് ഓരോ തുള്ളി കാപ്പി അതുങ്ങളുടെ വായി വെച്ചിട്ട് പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ പേര് പറഞ്ഞ് ആ സ്മരണയ്ക്ക് ഇന്ന് അവർ ആ കാപ്പിയാണ് നമ്മൾ തീർത്ഥമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗുരുവിന് വയ്ക്കുന്ന തീർത്ഥം കാപ്പിയാണ് പാൽക്കാപ്പിയാണ് നാം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് നമ്മുടെ ശിവനെയാണെന്ന ആ ഒറ്റ പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ടാണ് നാരായണ ഗുരു പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കഥ കഴിച്ചത് അതിന്റെ മാറ്റൊലി അരുവിപ്പുറത്ത് നിന്ന് എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള മംഗലാപുരം വരെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ബില്ലവ സമുദായ നേതാവായ ജ്ഞാനപ്പ നായിക്കും മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ഗോകർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് അവർണരായതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ശുദ്ധികലശവും പുണ്യാഹവും നടത്തി അവരെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഗോകർണത്തെ ഭ്രാഹ്മണർ അതിന് ഗുരു നൽകിയ മറുപടിയായിരുന്നു കുദ്രോളി ഗോകർണനാഥൻ ഇപ്പം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജാതി ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തമ ഗുണങ്ങൾ സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം തികഞ്ഞവനെന്ന മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്ന അങ്ങനെ യോഗസ്തമോ ദമോദാനോ സത്യം ശൗചം ദയാസുഖം വിദ്യ വിജ്ഞാനം ആസ്തക്യമേ അത് ബ്രാഹ്മണ ഇടി ബ്രാഹ്മണ ധ്യാനയോഗം തപസ് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം സത്യം ദാനം ദയാ ശുചിത്വം ഈശ്വരഭക്തി ഇതെല്ലാം തികഞ്ഞവനായിരിക്കണം തികഞ്ഞവനാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ വിവരക്കേടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേരളം മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ആദി ആചാര്യനെ സങ്കല്പിക്കുന്നത് വാൽമീകിയാണ് അയാൾ കാട്ടാളനായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ കാട്ടാളന് പരിവർത്തനം വന്നാണ് ബ്രഹ്മമുനിയാകുന്ന വാ
മഹാത്മാക്കളൊന്നും ഇവന്മാർ പറയുന്നതല്ല ഗൗതമുനി പോലും ശപിച്ച വർഗമാണ് ഇവർ നാരായണ ഗുരു മലയാളിയെ മനുഷ്യനാക്കിയ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷവും കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമുക്കിപ്പോഴും അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്ന ബോർഡ് കാണാം അവർണനായതുകൊണ്ട് പൂജാരിയാവാൻ അനുവദിക്കാത്ത തിട്ടൂരങ്ങൾ കേൾക്കാം ഒരു പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അശുദ്ധിവാദവും അധമത്വവും സ്ത്രീകൾക്കു മേലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് കാണാം അവിടെയാണ് അവർണ സ്ത്രീകളായ ലക്ഷ്മിശാന്തിയെയും ഇന്ദിരശാന്തിയെയും പൂജാരിണിമാരാക്കി ഒരു കന്നഡ ക്ഷേത്രം വിപ്ലവവും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മിശാന്തി ഇന്ന് പരലോകത്ത് സാക്ഷാൽ ഗോകർണനാഥന്റെ സവിധത്തിലെത്തിയെങ്കിൽ ഗുരുപ്രതിഷ്ഠയെ ഉപവാസിച്ച് ഇന്ദിരശാന്തി ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രം എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ പിന്നെ വിധവകളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ പൂജ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ഒരു അതിശയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കർണാടകമാണ് കർണാടകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ആദാസിതികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ ഈ സംസ്ഥാനത്താണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു പിന്നെ സ്ത്രീകൾ പൂജയ്ക്ക് വരുന്നത് അതും വിധവകളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ദളിതരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അതൊരു ഭയങ്കരമായ വിപ്ലവമാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പം കേരളത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ പ്രതിമയായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഗുരുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ആളായി ആളായി ഗുരുവിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാഴ്ചകളാണ് കർണാടകത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് നാരായണ ഗുരു കുദ്രോളിയിലെത്തി ഗോകർണനാഥനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കാലത്തെ കുതിരാലയമായിരുന്ന സ്ഥലം ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനാണ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വിട്ടു നൽകിയത് കേരളീയമായ ശൈലിയിലുള്ള ക്ഷേത്രം കേരളീയമായ പൂജാക്രമങ്ങൾ കേരളീയരായ പൂജാരികളും പക്ഷെ കേരളീയമല്ലാത്തത് അവർണർക്കും പിന്നെ അശുദ്ധി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിധവകളായ സ്ത്രീകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ പുതിയ ക്ഷേത്ര വിപ്ലവമാണ് ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವತಿಯವರು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜನರನ್ನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಹತ್ರ ಸಹ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಈ ಗೋಕರ್ಣ ಸಹ ಇದ್ದು ಅವರೇ ದಯದಿಂದ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಏನು ಜನರನ್ನ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಗದೇವರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರ ಲೋಕೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ನನ್ನದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜನ ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಮಾತು ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಣಿಗಳಾಗಿಯಪ್ಪೋಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಎದುರುಪುಗಳುಮಾಯಿ ರಂಗತತಿ ಪಕ್ಷೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನದಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಮಿಲಪೋ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾನ ಇನ್ನಿರ ಶಾಂತಿ ಪರೆಯುವುದನ್ನ ಮಲಯಾಳ ಪಲರು ದುಷ್ಟಗನುಮಾಯಿ ಕಾಣುವ ವೈಧವ್ಯತೆಯ ನಿನ್ನುಳ್ಳ ಮೋಜನ ಇಪ್ಪೋಲ್ മനഃശാന്തി തരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനുള്ള വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പഴയതുപോലെ ഇടപഴകാനാവുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ മാറ്റം വലിയ മനസ്സമാധാനമാണ് ഇന്ദിരാശാന്തി കന്നഡയിൽ പറയുന്നതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇതാണ് പൂജ മാടുതൊക്കെ മുൻചെ നാവു നാനു ഷോപ്പിലേ കെലസ മാർത്തിദ്ദെ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಳಿ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆ 8 ಮುಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಐದುವರೆಗೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೋಗುದು ಬರೋದೊಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಯಾರ ಸಂಬಂಧಿಕರತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೋಗುದು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ 6 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವೆ ಫೀಲಿ
ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ഹിന്ദു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വർഗം എന്നല്ല ഹിംസാന് ദയം അതീതി ഹിന്ദു ഹിംസാതി ദുഷ്ടകളെ ഇല്ലാതാക്കി രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനം കാംക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഹിന്ദു അതൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ല ശാസ്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാണ് ഇവർ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് അതില്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് മുഖ്യമായ ഭക്തിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പുനരുദ്ധരിച്ച കുതിരോളി ഗോകർണനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് രാജീവ് ഗാന്ധിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജനാർദൻ പൂജാരിയാണ് ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പുകാരിൽ പ്രധാനി മൈസൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ദസറ ഉത്സവം കസറുന്നത് ഇന്ന് കുതിരോളി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഒരു കേരളീയ ഗുരു സ്ഥാപിച്ച ഈ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിന്റെയും കർണാടകത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക സംഗമമാകുന്നു ആ നാളുകളിൽ ആദിശങ്കരൻ സ്ഥാപിച്ച മൂകാംബിക ക്ഷേത്രവും നാരായണഗുരു സ്ഥാപിച്ച കുദ്രോളി ക്ഷേത്രവും ഇന്ന് മലയാളികളായ വിശ്വാസികളുടെ സന്നിധിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജാതി വിലക്കുകളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളും പകരുന്ന അന്തസ്സുള്ള മതസാഹോദര്യവും മാനവമൈത്രിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം പിന്തുടരാൻ മടിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാവുന്നത് കർണാടകത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന നമ്മൾക്ക് കർണാടകത്തിന്റെ ഒരു പൊതുസ്ഥിതി അറിയുന്ന നമുക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ഈ അടുത്ത് ഹാസനിൽ വെച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവമുണ്ട് ദളിതരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ മർദ്ദിച്ച് പുറത്താക്കുക ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക അവരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുക ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പറന്നിട്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവർ വരുന്നു എല്ലാ ജാ നാനാ ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രവേശിക്കുന്നു ഇവിടെ അന്നദാനം അന്നദാനം നടത്തുന്നു അത് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതാണ് ആ ദളിത് ദളിത് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ഇതൊരു വിപ്ലവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ദളിതരായിട്ടുള്ള വിധവകളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്പലം പക്ഷേ അവരുമല്ല ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന തത്വമസിയാണ് ചാന്തോക്കി മനുഷ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പ സ്വാമിയും പുറത്തുനിന്നവരുടെ സ്വാമിയും ഒന്നാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് നീ നീ തന്നെയാണ് ഞാൻ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ ഈ അറിവ് ബ്രഹ്മമാകുന്നു അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ എന്നുള്ള ആത്മാവ് ബ്രഹ്മമാകുന്നു അപ്പം വർണ്ണമുണ്ടോ മഹാഭാരതത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ശനിച്ചൈവ സ്വഭാവേജ വണ്ടിതാ സമദർശന നായൻ നരി എല്ലാ വർഗങ്ങളെയും ഞാനാണെന്ന് നീ കാണണം എൻ്റെ അംശമാണ് അതിൻ്റെ ജീവകല അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ജീവൻ എൻ്റെ അംശമാണ് അതാണ് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുതും എല്ലാവരും ആത്മസൗകര്യം എന്നല്ലേ പറയുന്നുണ്ട് കൊല്ലുന്നത് അതങ്ങനെ തെല്ലും കൃപയേറ്റി അത് നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളല്ലേ എങ്ങനെ അത് കൊല്ലും ആ ഗുരു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു ഗുരുവിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ തെറ്റുന്നുണ്ട് ഗുരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആർഭാടങ്ങൾ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന് വെടിക്കെട്ട് നിങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെ എത്ര പേര് ചത്ത് കരിയും കരിമരുന്ന് ഗുരു മുൻകൂട്ടി തന്നെ അതെല്ലാം കണ്ടു അത് വേണോ അതവർക്ക് കർണാടകയിൽ ഇന്നും സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും ദുരിതവും അവഗണനയും അനുഭവിക്കുന്ന ഭ്രഷ്ട സമൂഹമാണ് വിധവകൾ അവിടെയാണ് കുതിരോളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദീപാവലി നാളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിധവകൾ വന്ന് രഥം വലിക്കുന്ന ചടങ്ങ് വിപ്ലവമാകുന്നത് മതഭീകരതകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന നാടെന്ന വലിയ ചീത്തപ്പേരുള്ള നാടാണെന്നോർക്കണം മംഗലാപുരം പക്ഷേ പ്രബുദ്ധതയെല്ലാം പഴങ്കഥയാക്കി ഹൈന്ദവ ഭീകരതയുടെ പങ്കുപെട്ടുകാരായി നിശബ്ദരായി നിൽക്കുന്ന ജനതയായി നമ്മളിന്ന് മംഗലാപുരത്തെയും നാണിപ്പിക്കുമെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ യേശുദാസനെ കേട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യ പ്രതിഷ്ഠിച്ച മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സംഗീത കച്ചേരി നടത്തുന്നു സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആണ് സരസ്വതി സപ്തസ്വരസങ്ങൾ സപ്തസ്വരങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നാരദർ ഒരു യാതിക്കാരനും ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉണ്ടോ അപ്പം ദൈവത്തിന് ജാതിയുണ്ടോ ഗുരു പറഞ്ഞ വിട്ടിരിക്കുന്നു അയാൾ നമ്മളെക്കാളും തികഞ്ഞ ഭക്തനാണ് പിന്നെ യേശുദാസ് അപ്പം ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് എന്തോ അപ്പ
ഭുജലിൻ്റെ അവൽ പോലും പ്രഭാവം മേടിച്ചു തിന്ന് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടല്ല ആ ഭക്തി മൽഭക്തരായി നൽകും എൻ്റെ ഭക്തർ എന്ത് തന്നാലും തിന്നും അവിടെ ജാതി മരണമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭക്തിയാണ് മുഖ്യം ഏതിലാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എന്ത് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് കേരളത്തിൽ വലിയൊരു സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിനുണ്ടാക്കിയ സംഘടന വെറുമൊരു സമുദായ സംഘടനയായി അധപതിച്ചപ്പോൾ നാരായണ ഗുരു തന്നെ പണ്ട് അസന്ദിഗ്ധമായി പറയുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ജാതിയില്ല മതമില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അരുവിപ്പുറത്ത് എന്ന് കുദ്രോളി വരെ ഗുരു എഴുതി വെച്ച വചനങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങേണ്ടതും ആ വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് ജാതിയില്ല മതമില്ല വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച മഹാനായ മനുഷ്യവിമോചകനെ വെറും വിഗ്രഹമാക്കി ചില്ലുകൂട്ടിലടച്ച മലയാളി ദക്ഷിണ കർണാടകയിലെ ഈ പുതിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിതി കണ്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല പഠിക്കുമെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല പ്രവേശനം ഇപ്പോഴും കേരള മാനവീയതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കുമായിരുന്നില്ല ഒപ്പം തന്നെ നാരായണ ഗുരു പണ്ടങ്ങോ വേരെടുത്ത് വിട്ട ദുരാചാരങ്ങളിൽ തട്ടി നമുക്കിപ്പോഴും സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കേണ്ടിയും വരില്ലായിരുന്നു കേരള എക്സ്പ്രസ് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വരും കാത്തിരിക്കുക ശുഭയാത്ര